चाय चाह कटिंग ते ओला ये सारे चाय के नाम हैं। वेल well, चाय ही तो बना रहे हैं हम लोग आईटी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तान में हर शहर में चाय अलग तरीके से पी जाती है चाय की सेरेमनी बिल्कुल अलग है चाय के साथ खाने वाले पकवान बिल्कुल अलग है लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में चाय पीना एक सेरेमनी से कम नहीं है चार दोस्त मिलते हैं चार परिवार मिलते हैं चाय बनती है खट्टी मीठी बातें होती हैं और खूब सारा प्यार बांटा जाता है वही तो मैं करने आया हूं आपके साथ आपका चाय दोस्त शेफ अजय चोपड़ा एक बार फिर से स्वागत करता है आई टीम चाय के साथ होती हैं कुछ खट्टी मीठी बातें और उसके साथ होते हैं कुछ बढ़िया करारे मजेदार पकवान पकवान अगर इडली के हो तो सोने पे सुहागा तो चलिए आज हम चलते हैं एक इटालियन जर्नी पे जहां हम सीखेंगे पिज्जा डो बनाना उसके साथ साथ सीखेंगे उससे दो डेरिवेटिव स्नैक्स बनाना और एक बहुत डिफरेंट और बढ़िया सैंडविच बनाना शुरू करें आज हम बनाएंगे कालजोने जिसे क्लोज पिज्जा भी कहा जाता है ये हाफ मून शेप के क्रिसेंट शेप स्नैक्स होते हैं जो पिज्जा डो से बनते हैं और उनके अंदर स्टफिंग मनचाही आज हम उसमें स्टफिंग करेंगे कैरमलाइज अनियन और थोड़े से चीज की तो चलिए पिज्जा डो बनाते हैं सबसे पहले गुनगुने पानी में मैं ईस्ट को डिजोल्व करेंगे इसे ब्लूमिंग भी कहते हैं जिसमें ईस्ट काम करना शुरू कर देता है और इसके साथ डालेंगे हम थोड़ी सी शुगर मैदे में नमक को मिला के हम डो बनाएंगे ये ईस्ट शुगर और पानी ईस्ट पानी शुगर और मैदे को हमने एक डो बना लिया है थोड़ा और ऑलिव ऑयल डालेंगे ताकि डो स्मूथ हो जाए बहुत अच्छा डो बना है बिल्कुल सॉफ्ट फ्लाइबल और स्मूथ अब इसको हम रोल करके 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इससे एक नहीं दो दो रेसिपी एक बनेगा कालजोने और दूसरा बनेगा क्रिस पिज्जा पाने यानी कि प्लेन पिज्जा विद ऑलिव ऑयल हर्ब गार्लिक नो चीज नो सॉस यानी कि वेरी हेल्दी इटालियन पिज्जा के बहुत दीवाने होते हैं वेल हम इंडियंस कम नहीं है पिज्जा हमें कहीं पे भी खिला लो कैसे भी खिला लो हम खा लेंगे पिज्जा के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि पिज्जा मोटा होता है इटालियन पिज्जा केवल और केवल थिन पिज्जा होता है लेकिन जब ये पिज्जा अमेरिका गया और अमेरिकन ने इसको अपनी तरह से अडेप्ट किया तो वो पिज्जा मोटा हो गया इसलिए जो आप मोटा पिज्जा खाते हैं वो अमेरिकन स्टाइल पिज्जा है जो पतला थिन क्रिस्पी पिज्जा होता है वो इटालियन पिज्जा होता है इसी डो से बहुत सारी कमाल की डिशेज बनती हैं आज हम डो बना रहे हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे कालजोने पिज्जा डो अब रेस्ट होके तैयार है अब हम ऐसे पतला फैलाना है अब सिंपल सा स्टेप है एक कुकी कटर लीजिए और राउंड डिस्क काट लीजिए काजोने के लिए हमने फ्लार के डिस्क काट ली है 
अब बिल्कुल समोसे वाला प्रोसेस को रिपीट करना है साइड में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे बीच में रखेंगे थोड़े से कैरमलाइज अनियन कैरमलाइज अनियन बनते हैं प्याज को पकाकर थोड़े से बटर शुगर और नमक के साथ इसी के साथ डालेंगे हम थोड़ा सा चीज थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा नमक थोड़ी सी फ्रेश थाइम और अब इन साइड्स को बंद सील लॉक अब इनको हम फ्राई करेंगे और बनाएंगे इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इटालियन डिप मेक्सिको में इन्हें एम्पेनाडास कहा जाता है इंडिया में इन्हें गुजिया कहा जाता है और इटली में इन्हें कालजोनेस कहा जाता है गर्मा गर्म इटालियन गुजिया तैयार है अब इसको खोलेंगे तो इसमें से चीज थाइम अनियन वाह मजा आने वाला है दोस्त कालजोने बिल्कुल तैयार है इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं, एक बढ़िया डिप बनाते हैं फटाफट मेरे पास ये ब्लांस वाटर है जिनकी स्किन मैंने निकाल ली है इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा रॉ गार्लिक थोड़ा सा नमक थोड़ा सा पेपर हल्की सी शुगर ऑलिव ऑयल एंड नॉट टू फॉरगेट इटली की जान बेजिल इसको हम जल्दी से ब्लेंड करेंगे फ्रेश टमाटो गार्लिक बेजल सॉल्ट पेपर ऑलिव ऑयल यू कान गेट रॉन्ग विद दिस सॉस थोड़ी सी चंकी है इटालियन गुजिया विथ कैरमलाइज अनियन एंड मोजरेला चीज यानी कि इटालियन कालजोने विद मोजरेला चीज एंड कैरमलाइज अनियन ठंडे हो रहे हैं चाय बनाइए कालजोने विथ फ्रेश टोमेटो सॉस बनाने के लिए 900 ग्राम मैदा और डस्ट करने के लिए मैदा 10 ग्राम यीस्ट तीन छोटे चम्मच चीनी एक छोटा चम्मच नमक और स्वाद अनुसार नमक आठ बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल चार टमाटर ब्लांच करके छिले हुए 12 बड़े चम्मच कैरमलाइज अनियन 12 बड़े चम्मच कसा हुआ प्रोसेस चीज काले मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ताजा थाइम आवश्यकता अनुसार तलने के लिए तेल आठ से दस लहसुन की कलिया एक छोटा चम्मच कुटी हुई काले मिर्च पाँच से छह बेजिल के पत्ते और सजाने के लिए बेजिल के पत्ते मिनी कालजोने विथ फ्रेश टोमेटो सॉस बनाने के लिए यीस्ट को दो छोटे चम्मच चीनी और आधे कप गुनगुने पानी में घोल ले अब एक डो मेकर में एक छोटा चम्मच नमक और मैदा डाले साथ में डाले घुला हुआ यीस्ट का मिश्रण और सात बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और आवश्यकता अनुसार पानी के साथ नरम लोई गूंद ले फिर इस लोई को पंद्रह ऐसी बीस मिनट तक अलग रखे अब लोई को हल्के ऐसी मैदे ऐसी डस्ट करे और अपनी उंगलियों ऐसी फैला दे मैदे ऐसी डस्ट करते हुए एक पतले गोल में बेल ले फिर एक मध्यम आकार के कुकी कटर को मैदे से डस्ट करें और इस बड़े गोले को 12 गोलों में काट लें। एक छोटे गोले पर थोड़ा पानी लगाएं और बीच में रखें एक बड़ा चम्मच कैरमलाइज अनियन ऊपर डालें एक बड़ा चम्मच कसा हुआ चीज कुटी हुई काली मिर्च नमक थोड़ा सा ताजा थाइम अब दूसरे आधे भाग को ऊपर से लाकर किनारों को एक फोक ऐसी दबा कर, आकार बनाए और बाकी के कालजोने भी इसी तरह बना ले एक कढ़ाई में काफी सारा तेल गर्म करे और कैलजोन के सुनहरे और कुरकुरे होने तक तल ले 
फिर इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर छाने अब एक ब्लेंडर जार में डाले टमाटर लहसुन की कलिया नमक कुटी हुई काली मिर्च बची हुई चीनी बचा हुआ ऑलिव ऑयल और तोड़े हुए बेसिल के पत्ते और पीस कर चंग की सॉस बना ले फिर इस बनाए हुए सॉस को एक सर्विंग प्लेट पर फैलाए ऊपर रखे कैल्सोन और कुछ बेसिल के पत्तों ऐसी सजा कर गर्मा गर्म परोसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई टी में और मैं आपका चाय दोस्त आपको इटली घुमा रहा हूँ अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त अब हम सीखेंगे एक और डिश जो उसी पिज्जा डो से बनी है जिससे बने हैं कालजो ने हम बनाएंगे पिज्जा पाने पिज्जा पाने का मतलब होता है प्लेन पिज्जा तो प्लेन पिज्जा डो को रोल करके उसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सॉल्ट डालेंगे थोड़ा पेपर डालेंगे थोड़ा फ्रेश ऑरिगानो डालेंगे थोड़े चॉप्ड ऑलिव डालेंगे और उसे बेक कर देंगे पिज्जा डो मैंने फ्रिज में रखा था अदरवाइज ज्यादा फर्मेंट हो जाएगा इस पिज्जा डो की शेल्फ लाइफ 24 घंटे 24 घंटे तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं उसके बाद ये ओवर प्रूव हो जाएगा यानी कि यूज करने लायक नहीं रहेगा दो को राउंड बेल लीजिए और उसके बाद इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल काम करेगा एक गोंद की तरह इसके ऊपर आप जो भी कुछ जाएगा उसे ऑलिव ऑयल पकड़ के रखेगा और दूसरा काम वो करेगा इसे कलर देने का हमारे पास है फ्रेश ऑरिगेनो अगर फ्रेश ऑरिगेनो आपको ना मिले तो आप ड्राइड भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा क्रश पेपर थोड़ा सा चॉप गार्लिक ये गार्लिक की फ्लेवर इस पिज्जा ब्रेड में बहुत टेस्टी लगता है और उसको अच्छी तरह से रब कर लीजिए ताकि ऑरिगेनो का फ्लेवर भी फैल जाए और गार्लिक का भी थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स एंड फाइनली थोड़ा सा रॉक सॉल्ट वाओ। अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट शेप में काटेंगे और बेक करेंगे अवन को प्रीहीट करिए 200 डिग्रीज पे ताकि इसका बेस क्रिस्प हो जाए अब इसे हम बेक करेंगे 8 से 10 मिनट तक हाई हीट पे ध्यान रखिएगा कि ये ब्रेड जले ना अगर अवन बहुत गर्म है तो उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं पिज्जा पाने बिल्कुल तैयार है थैंक यू लुक दैट नाइस गोल्डन ब्राउन कलर स्टिफ है क्रिस्प है बहुत मजेदार है चलिए फटाफट इसे एक कंटेनर में डालिए डिप तैयार है पिज्जा पाने तैयार है आप तैयार हैं ग्राफ क्या यानी कि थैंक यू वेरी मच बहुत टेस्टी है आपने बोला मैंने सुना थैंक यू पिज्जा पाने बनाने के लिए 450 ग्राम मैदा और डस्ट करने के लिए मैदा 5 ग्राम यीस्ट, डेढ़ छोटे चम्मच चीनी आधा छोटा चम्मच नमक और स्वाद अनुसार नमक साढ़े पाँच बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल एक ताज़ा डंठल ऑरिगेनो एक चुटकी कुटी हुई काली मिर्च एक बड़ी चुटकी कटा हुआ लहसुन छह ऐसी सात काले ऑलिव बीज निकाल कर कटे हुए छह ऐसी सात हरे ऑलिव बीज निकाल कर कटे हुए एक चुटकी समुद्री नमक पिज्जा पाने बनाने के लिए यीस्ट और डेढ़ छोटे चम्मच चीनी को एक चौथाई कप गुनगुने पानी में घोल लें। अब एक डो मेकर में आधा छोटा चम्मच नमक और मैदा डालें। 
साथ में डाले घुला हुआ यीस्ट का मिश्रण और साढ़े तीन बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और आवश्यकता अनुसार पानी के साथ नरम लोई गूंद ले फिर इस लोई को पंद्रह ऐसी बीस मिनट तक अलग रख दे अब वर्कटॉप को थोड़े ऐसी मैदे ऐसी डस्ट करे और लोई को अपनी उंगलियों ऐसी ही फैला दे मैदे ऐसी डस्ट करते हुए एक बड़े पतले गोल में बेल ले अब बचा हुआ ऑलिव ऑयल इस गोल पर फैलाए और साथ ही फैला दे ताज़ा ऑरिगेनो कुटी हुई काले मिर्च और कटा हुआ लहसुन ऊपर रखे काले और हरे ऑलिव और छिड़के समुद्री नमक फिर इस गोल को लंबे त्रिकोण में काट ले और बेकिंग ट्रे पर रख कर पहले से गरम किए हुए ओवन में रखे और 8 से 10 मिनट तक बेक कर ले फिर इन्हें ओवन ऐसी हटाए और टोमेटो बेजल सॉस के साथ तुरंत परोसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस इटालियन जर्नी में और मैं आपका चाय दोस्त स्वागत करता हूं हाई टी में इटालियन रेसिपीज का दौर चल रहा हो और एक बढ़िया फुटलॉन्ग सैंडविच ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो चलिए बनाते हैं कैरमलाइज वेजिटेबल सैंडविच इन अ फुटलॉन्ग ब्रेड यूरोप में ब्रेड की एक अलग अहमियत है हर एक कंट्री की स्पेशलाइज ब्रेड होती है इटली की स्पेशलाइज ब्रेड है फ्रांस की स्पेशलाइज ब्रेड है जर्मनी की स्पेशलाइज ब्रेड्स हैं, लेकिन उन ब्रेड्स में एक चीज कॉमन है कि वो उनकी रोटी है बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने ब्रेड बांटी अब ये ब्रेड जो है हर देश की एक कॉमन चीज है हम रोटी बनाते हैं यूरोप में ब्रेड बनती है तो हम रोटी के सैंडविच बनाते हैं और वो ब्रेड के तो ये फुट लॉन्ग ब्रेड होती क्या है फुट लॉन्ग एक फीट लॉन्ग ब्रेड को फुट लॉन्ग ब्रेड कहते हैं यह सैंडविच एकदम सिंपल और झटपट रेसिपी है आप चाहें तो इसे अवन में बेक कर लें लेकिन मैं इसमें काफी सामान स्टफ करने वाला हूं इसलिए इसको मैं सॉफ्ट रखना चाहता हूं सबसे पहले मैं इस ब्रेड में थोड़ी सी जगह बना लूंगा इसको इस तरह से दबा के और फिर इसमें लगाएंगे हम बटर थोड़ा सा चॉप गार्लिक इस ब्रेड को दो से तीन मिनट तक अवन में रखेंगे ताकि ये क्रिस्प ना हो लेकिन गार्लिक और बटर का जो फ्लेवर है वो ब्रेड के अंदर तक घुस जाए चलिए जब तक ब्रेड तैयार हो रही है तब तक हम वेजिटेबल्स तैयार करते हैं मेरे पास हैं लाल हरी और पीली रोस्टेड शिमला मिर्च इनको मैं मोटे मोटे जूलियंस में काटूंगा लेकिन उससे पहले इसके बीज निकाल दूंगा इटालियंस अपना खाना काफी रस्टिक रखते हैं यानी कि वो फ्लेवर्स में बिलीव करते हैं प्रेजेंटेशन में थोड़े से कच्चे होते जैसे यू ईट विद योर हार्ट नॉट विद योर आईज जबकि यूरोप में बाकी देशों का कहना बिल्कुल अलग है इनफैक्ट सही बात है कि खाना पहले आंखों से ही खाया जाता है चलिए ये कलरफुल पेपर्स का मिक्सचर मेरे पास तैयार है मेरे पास तैयार है पिछली रेसिपी के थोड़े से कैरमलाइज अनियन जो मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करता और अब इन वेजिटेबल्स को देंगे एक बिल्कुल नया ट्विस्ट थोड़े से बटर में मैं फ्राई करूंगा थोड़ा सा गार्लिक के चिप्स बटर मेल्ट हो रहा है तब तक गार्लिक स्लाइस हो रहा है इसे कहते हैं एक पंच और दो काज बटर का नटी ब्राउन कलर बहुत इनवाइटिंग है इसमें अब मैं डालूंगा पेपर्स थोड़ी सी फ्रेश रोजमेरी थोड़ी सी फ्रेश 
ऑरिगानो और थोड़ी सी फ्रेश थाइम अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा बाल्समिक विनेगर एंड नाउ आई कैन एड सम कैरमलाइज अनियंस फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा क्रश पेपर एंड वेजिटेबल्स आर बैंग ऑन रेडी ब्रेड हल्की सी क्रस्पी हो गई है और अंदर गार्लिक बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर है अब इसमें मैं लगाऊंगा थोड़ी सी मेयोनेस उसके बाद मैं लगाऊंगा थोड़ी सी लेटस कोई भी लेटस यूज कर सकते हैं एंड नाउ सच्चाई यह है कि मेरी वाइफ को मेरे हाथ की कुकिंग बहुत पसंद है ना दैट्स वॉट इज कॉल्ड अ नाइस बिग फुट लॉन्ग लंच अब आप इसे लंच में खाएं बच्चों के टिफिन बॉक्स में दें या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सड़क जाए मैं ये चॉइस आप पे छोड़ता हूं चलिए चाय बनाइए बहुत मन कर रहा है कैरमलाइज्ड वेजिटेबल सैंडविच एंड फुट लॉन्ग बनाने के लिए एक चौथाई कप कैरमलाइज्ड अनियन एक मध्यम लाल शिमला मिर्च रोस्ट करके बीज निकाली हुई एक मध्यम पीली शिमला मिर्च रोस्ट करके बीज निकाली हुई एक मध्यम हरी शिमला मिर्च रोस्ट करके बीज निकाली हुई एक फुट लॉन्ग ब्रेड तीन बड़े चम्मच मक्खन डेढ़ बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन चार लहसुन की कलिया एक ताजा डंठल रोजमेरी एक ताजा डंठल ऑरेगेनो एक ताजा डंठल थाइम दो छोटे चम्मच बालसमिक विनेगा नमक स्वाद अनुसार एक चुटकी कुटी हुई काली मिर्च चार बड़े चम्मच मेयोनेस और पाँच से छह लेटस के पत्ते कैरमलाइज्ड वेजिटेबल सैंडविच इन फुट लॉन्ग बनाने के लिए फुट लॉन्ग ब्रेड को चौड़ाई में पूरा न काटते हुए आधा करें और नीचे के हिस्से को उंगलियों से दबा लें। फिर नीचे के हिस्से पर दो बड़े चम्मच मक्खन और कटा हुआ लहसुन फैलाए और दोनों भागों को बंद करें और अवन में दो ऐसी तीन मिनट तक सेक ले अब लाल पीली और हरी शिमला मिर्च को मोटे जुलियन में काट ले एक नॉनस्टिक पैन में बचा हुआ मक्खन गरम करें और लहसुन की कलियों को स्लाइस करके पैन में डाले और भून ले फिर डाले शिमला मिर्च के जुलियन रोजमेरी और रिगेनो और थाइम और टॉस करें। अब डाले बालसमिक विनेगर और टॉस कर ले फिर डाले कैरमलाइज अनियन टॉस करें और भून ले अब डाले नमक कुटी हुई काले मिर्च और अच्छे से मिलाए ब्रेड को अवन से निकाले और खोले ऊपर और नीचे के हिस्सों में फैलाए मेयोनेज फिर नीचे के हिस्से पर तोड़े हुए लेटस के पत्ते रखें, ऊपर रखें कुछ पकी हुई सब्जियां, फिर ढककर चार भाग में काटें और तुरंत परोसे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया का आज का आपका सफर आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि आपकी रेसिपीज मुझ तक पहुंच रही हैं। जिन्होंने मुझे रेसिपीज नहीं भेजी वो भी अपनी फेवरेट रेसिपीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं हाई थी एट फूड फूड डॉट कॉम पे या फिर मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक स्लैश फूड फूड डॉट कॉम पे या फिर ट्विटर एट फूड फूड डॉट कॉम चाय की मीठी बातों के साथ आपसे अलविदा लेता हूं सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हाई थी